Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadullah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallahilazim. Baik, um, mahasiswa sekalian, terima kasih kembali telah mengikuti proses perkuliahan dan proses belajar mengajar dengan saya, Mr. Syed Sandi. Um, saat ini kita masuk meeting ke-7 untuk mata kuliah pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT. IT adalah information technology. Dan sekarang adalah meeting ke-7. Semester ganjil, tahun akademik 2021-2022. Uh, tanpa lama-lama kita melanjutkan proses uh, pembelajaran kali ini, silahkan kalian simak dari awal sampai akhir. Um, dan jika ada pertanyaan nanti silahkan, you can write down your question in the comment section later on. Okay? Metode perkuliahan ini saya laksanakan dengan uh, metode asynchronous, uh, dengan arti kata perkuliahan kita lakukan uh, tidak melalui format Zoom atau Google Meet, tapi melalui YouTube. Jadi proses pula ini saya telah saya rekam, kemudian nanti kalian uh, simak di uh, YouTube ya, agar bisa memudahkan saya di dalam menjelaskan materi yang berkaitan dengan uh, perkuliahan kita hari ini. So this is the PowerPoint that I will uh, show you uh, the first one. Topik yang akan kita bahas uh, adalah berkaitan dengan Hmm, ini ya yeah. oke okay. the first one is uh, tools for your research activity to support your active, active creative language learning minggu sebelumnya atau di meeting ke-6 saya sudah membahas beberapa aplikasi yang sangat bagus digunakan untuk mendukung kreativitas bahasa bagi mahasiswa dan juga bisa bermanfaat untuk akademisi seperti guru ataupun dosen serta peneliti di Indonesia secara umum. Kali ini saya akan membahas tentang alat-alat yang bermanfaat untuk mendukung aktivitas penelitian serta mendukung proses pembelajaran kreatif berbahasa bagi mahasiswa. Nah, beberapa alatnya yang dikenal antara lain pertama kita lihat, uh, saya akan menunjukkan kembali prosedur atau cara menggunakan Mendeley ke Microsoft Word. Yang kedua, saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan aplikasi Grammarly yang ada di Microsoft Word. Yang ketiga, kita akan menggunakan uh, Google Scholar. I will show you how to use Google Scholar to support your research activities. Yang keempat, saya akan juga memperlihatkan bagaimana cara menggunakan Microsoft Academic yang bermanfaat untuk penelitian kalian nantinya. ya. Dan yang kelima, Shimago Junior ini bermanfaat bagi mahasiswa dan juga dosen serta akademisi atau peneliti yang ingin mencari jurnal-jurnal untuk dipublikasikan. Yang keenam, saya juga akan menunjukkan cara menggunakan Pernitin. Pernitin dan ini sebagai alat untuk mencek plagiarism checker. Jadi tulisan-tulisan yang ditulis oleh mahasiswa ataupun dosen perlu dicek plagiarisinya. Karena di tahun-tahun sebelumnya bahkan ada akademisi yang dengan sengaja menggunakan tulisan orang lain lalu dia publikasikan ke jurnal atau ke media-media publikasi lainnya, namun penulis pertama atau penulis yang sebenarnya namanya dihilangkan lalu diganti dengan namanya. Nah, tindakan seperti itu adalah tindakan kriminal di dunia akademik dan di dunia dunia penelitian. Oleh sebab itu, mahasiswa atau dosen perlu mencek kembali tulisan mereka agar terhindar dari tindak tanduk yang mengarah kepada tindakan plagiasi. 
kalau kita bisa memplagiasi tulisan orang lain, tentu kita tidak mau kan tulisan kita juga diplagiasi oleh orang lain. Dan terakhir, saya juga akan menunjukkan how to use Google Docs. Jadi Google Docs ini semacam program dari Google yang bermanfaat untuk sharing document dan bisa bekerja sama secara online. Apa senangnya mahasiswa ya sekarang karena semua telah ada secara online. Semua maksudnya di sini yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran dan pengajaran. Meskipun the most important thing is that these are only tools. The most important thing is your ability and your understanding in using these tools. Pemahaman dan pengetahuan uh, mahasiswa yang sangat dipentingkan dalam hal ini, karena konten berasal dari kita. Ya, kalau ini semua hanya alat tanpa kita sebagai manusia, alat tidak akan ada artinya. That's one thing that you need to remember. You are much better than all of these things. Ini, ini hanya membantu proses uh, pekerjaan dan aktivitas kita saja. The next one, yang pertama berarti akan telah saya catat di sini beberapa uh, konsep-konsepnya. Ya, um, pertama, um, I'm going to show you how to use Mendeley to uh, Microsoft Word. Now, I'm going to open my Mendeley uh, application first. Uh, ini sebelumnya juga pernah saya perlihatkan pada waktu di meeting ke-6 atau video sebelumnya uh, yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT. Banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran. Uh, kemudian saya juga akan membuka, oke, okay, Mendeley Desktop sudah terbuka dan saya akan membuka Microsoft Word 2010 agar melihat uh, sintesa atau hubungan antara Mendeley dengan Microsoft Word. Ada juga nanti program-program uh, yang bisa dibuka untuk melihat uh, stop share di sana. Okay. Nah, jadi ada beberapa beberapa program yang nanti bisa kalian uh, manfaatkan di saat um, nanti apa sudah oke okay. uh, di sini ya yeah. oke okay, so it has been open sudah ter, sudah terbuka ininya programnya oke okay, so here it is um, zoom <laughs> I don't know I don't know why it looks like zoom sepertinya agak sedikit uh, uh, loading page ya, mungkin karena berbut dengan uh, situs ini akan sedang saya buka ya Alright, so this is what I'm going to show you. Uh, I am opening Microsoft Edge here with my desktop. Um, I'm going to show you about the um, share screen. I will share my screen. Okay, here it is. Uh, ini karena ada apa ya, sebentar, karena ada iklan um, di Microsoft Edge, so I uh, I'm going to open another um, website. You know, it's another browser. Okay, not Microsoft Edge because it has news. And if I if I display the news to my students, then some people might might have misunderstanding about what I'm doing. So I'm going to use Google Chrome. That would be not safer for me to use this. Okay, now um, the browser of the Google Chrome is being opened. It's loading, and now I will I will show you the Mendeley desktop. This is the Mendeley. I will share screen. Okay. Okay. Now you see in the display. This is the Mendeley desktop. I will log in with my credential. This is my email. Um, com, and I'm going to see the password. Hold on. Okay. All right. Now here it is. 
this is the password um okay okay now here is the password i try to sign in um now incorrect let me try to type this once again Hope it works. Incorrect username or password. Oh, I didn't use this email to sign it. Okay, so, so make sure that you are using the correct email address. So this is my email address. Sorry, my badness for that matter to show you. So the system is quite good in Mendeley. Mm -hmm. What I'm saying quite good is uh, the system can detect your email now. Ta da! Okay. So it's um, it's being shown right now by the Mendeley system. Okay. Now this is Mendeley desktop. So it's it's uh, screen sharing has stopped as the shared window is closed. Okay. So jadi ketika um, Mendeleynya dibuka cuma terhenti ya. Okay. Now I'm going to open the Mendeley desktop. Sudah terbuka. So here it is. As you can see, nah, nanti setelah kalian download aplikasi Mendeley, ini reference manager installed. Nah, ini berarti yang reference manager di Microsoft Word sudah terinstall. Nah, ini dia, citation plugin for Microsoft Word. So actually I'm using the original Microsoft Word, jadi bukan Microsoft Word yang abal-abal atau yang crack-crack yang atau yang diambil dari internet, tidak ya. So this is the original Microsoft Word 2010. Um, saya belum saya belum beli yang 2019 karena yang 2010 saja masih bisa digunakan. Kenapa saya beli yang 2019? Kecuali memang ada dana atau hibah untuk itu untuk membeli Microsoft Word 2019. Ya. Um, okay, so this is the reference manager. I'm going to close this. See. Nah, ini add and create ya, bagian ini kalau kalian ingin menggunakan uh, import documents and folders to library or create new entries manually. Jadi ada dua. Ya. Nah, kalau yang sebelumnya saya sudah menunjukkan secara manual. Bagi yang belum mendengarkan penjelasan saya silakan go back to my previous video. Kemudian next, kalau ini berarti ini ya storage local and cloud. Ini artinya Uh, kalian bisa mencek data-data uh, atau dokumen yang ada di aplikasi Mendeley berbasis cloud dan juga di dalam laptop atau PC yang ada. Next, nah di sini uh, tanda tanya ini, ini artinya help button will always be here. Click the help button to find out more about Mendeley and learn how to cite, annotate, and collaborate. Jadi kita bisa berkolaborasi. Di tingkat ini saya mungkin tidak akan terlalu banyak detail menjelaskan tentang Mendeley Desktop, tapi saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Di video sebelumnya ya, nah kalau sekarang saya akan menunjukkan bagaimana mencari jurnal artikel internasional untuk digunakan sebagai referensi di artikel ilmiah. Okay, close. Nah, jadi ini ya, oke. Okay. So, Um, seperti di sini kita lihat ada Abrams, Adam Hazard, uh, ada Sedana, Afrizal, and then we have Elici, Defrim, Al Minudin, Amir Yajdul. Yang di sini ini artinya nama-nama penulis atau author yang pernah saya kutip karya tulis ilmiah mereka untuk penelitian saya. Ini dia, ini daftar namanya. Ya, misalnya kalau saya klik Bakir Aida berarti ini dia. Uh, ya, yeah. ada sedana, Baker Ida, Writing Difficulties and New Solution, Blended Learning as an Approach, to Diverse Writing Abilities, PhD in Teaching, bla bla bla, tahun 2013. Itu contohnya. Nah, sekarang I'm going to show you how to find out the journal article. I'm going to close this. Nah, jadi itu dari bentuk Mendeley. Okay, so now I'm going to find out from the Mendeley uh, web atau dari Google Scholar, nah, Google Scholar seperti ini, um, oke, okay. so I'm 
Okay, I go back. I go back first. I'm going to show you my browser as screen sharing. Okay, this one. Okay, so now you are seeing my uh, browser. I'm using Google Chrome, as you can see. This is the Google Chrome, but the search engine is uh, the Microsoft Bing. I am using Microsoft Bing because I have uh, my uh, account in my laptop with Microsoft. So that's why I'm using Microsoft Bing. But it doesn't mean that I'm not going to use Google, okay? So it's just switch between Google or Microsoft Bing. So depending on my mood, and I like that. So I'm going to type Google Scholar, like this one, okay? There are two ways for you to find out this journal. Uh, pertama, uh, ini Google Scholar. Okay, click this one. Okay. You have clicked this one. Oh, my, 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 I see no, kenapa sih mata sih kayak gitu ya, kayak, kayak Dracula gitu ya. <laughs> okay, karena pakai kacamata kali ya. But anyway, now, uh, as, as you can see, this is the uh, profile. Saya sudah login dengan ke akun Google saya. Jadi seperti kalian lihat di sini ada this is my account and ini ada namanya extension this is Zoom Zoom scheduler so it's easy to be added to Zoom uh, calendar. Kemudian di sini ada Scopus download uh, document download manager. Scopus sudah punya akses ke browser saya. Kemudian ada Mendeley web importer. I'm going to show you how to use this and Google Scholar button. Bagaimana mengutip website yang ada di uh, yang muncul di layar? Kemudian ini Grammarly, si Grammarly. Jadi kita anda mengetik mengetik secara online pun Grammarly bisa digunakan untuk mendeteksi apakah tulisan kita sudah benar atau tidak. First, um, this is my uh, profile. So you see, uh, saya dosen LB di Mambonjol, saya juga dosen UBH. Uh, saya sudah tidak lagi dosen tetap di PKI atau dosen yayasan karena uh, satu dan lain hal penyebabnya ya pada waktu itu. Uh, saya juga resign sih dari sana karena konflik uh, institusi dengan ininya ya. Kami mudah-mudahan mereka bisa selesai dan sampai ke kebenaran yang sebenarnya baik. Nah di sini kita lihat. This is my profile. See, um, for example, nah, misalnya kita mau mengetik apa nih, misalnya ya. Contoh, I'm going to type about um, English writing for Indonesian students. Nah, ini itu ya. So, um, okay, English writing for Indonesian students. So I click search. Oke, okay, so here it is. Jadi muncul ini semua ya. Google Cendekia, this is the browser, and this is the key terms. 0,07 detik, wow, that's excellent for Google Scholar. And also for my internet provider <laughs> in Indonesia, that's good. Now, as you can see, ini pilihannya adalah kapan saja. Artinya bisa muncul dari tahun 2018, 2014, 2016 seperti itu ya. So you can choose nah. Kalau yang ini ini bisa uh, di apa? Artinya ada PDF-nya ini ya. So Google Scholar it has a related PDF. Ini kalau PDF seperti ini berarti open source, bisa kalian download dan bisa kalian simpan di dalam laptop. Google Scholar akan menunjukkan beberapa artikel yang memiliki kata kunci seperti yang kita inginkan di search box ini. English Writing for Indonesian Students. Nah, kalau saya, biasanya akan memilih yang terbaru, misalnya sejak 2020 atau 2021. Nih. Nah, muncul ini. Nah, ini. The adoption of Edmodo in hybrid and writing class. What do Indonesian students and like recite? Nah, meskipun muncul pilihan-pilihan di sini, tapi bukan berarti kalian asal comot. Tidak ya, jangan asal comot. Jangan mentang-mentang ada di judul, terus kutip kita baca dulu baik-baik abstraknya dan kata kunci yang ada di tulisan tersebut. Contoh, 
ini kita ambil uh, dari jurnal ya anak ini. Ini bagus ya ini. Ini International Journal of Instruction. Karena kan tadi saya janjinya International Journal. So, klik kanan. Open link ini utam. Oke, okay. it's being browsed. Loading. Nah, ini, ini PDF. Oke, okay. nah, ini dia. Uh, not now. Okay, so you see now um, International Journal of Instruction. Okay, ini dia. Berarti sudah dapat kita artikel jurnal yang ditulis oleh Seni Elvian, Sony Elvianto, Hiroshima University Japan, kemudian Seiji Fukuzawa di Hiroshima University Japan. Ini emailnya, ya. Berarti ini di International Journal of Instruction 2021 loh, Juli 2021. So it's brand new. Sekarang bulan Oktober, jadi Juli, Agus, September, Oktober. Baru tiga bulan yang lalu. Nah, bagaimana cara kita memasukkan ya, mengutipnya. Nah, ini ada Mendeley Web Importer. Bisa kalian klik langsung ini. Mendeley Web Importer. Klik. Nah, kemudian signing in to Mendeley Web Importer. Nah, apakah sudah sign in atau belum? Nah, misalnya ini sign in ya. Ini extension untuk Mendeley. Oke, okay. berarti kita mau masuk sign in, berarti klik sign in. Oke, okay. muncul ininya, layarnya, welcome katanya. Berarti ini ke Elsevier, kita masukkan email yang tadi ketika kita login ke apa? Ke Mendeley Desktop, continue. Nah, masukkan kembali passwordnya, hold on. I, I do not memorize my password, oke. Okay. So, because so many things... Uh, asking me, it's quite damaging for me if I use the same password for all website. Okay, um, okay, this is. I'm typing the password. I'm not gonna show you because this is um, personal. Sign in. Okay. If you are using your own laptop, it's okay for you to let it sign sign in. Seperti ini ya. Tapi kalau misalnya menggunakan shared devices, misalnya alat-alat yang berbagi, seperti komputer yang ada di kantor, nggak usah klik ini. Kalau laptop sendiri, klik ini. Nah, jadi saya menggunakan my own laptop, so I click the stay sign in. So whenever, anywhere I search for any document with Google Scholar, I can directly transport it into my Mendeley desktop. Okay. Oke, okay. nah, sign in. Okay. It's being processed with Mendeley. And um, sign in, logged in. Oke, okay. alright, see, Mendeley is working. Um, it shows how it works. Nah, seperti ini dia. Muncul dia ya. Um, one reference detected. Nah, seperti itu. So, bisa klik ini. Nah, bisa masukkan ke my library atau ke my document you can you can choose whatever collection nah kebetulan di Mendeley desktop saya ada dua dua library dokumen yang saya create pertama comparative literature dan yang kedua dari researcher app jadi saya juga menggunakan researcher app in my Android phone jadi it works both ways oke okay? you have to understand technology This is good. Mm -hmm. I like that. <laughs> okay, so now what you need to do is, see, go back, you see, this is the name. Add, you should click add. Adding to Mendeley, failed. Okay, so it says is it, it failed. Uh, what you need to do, if, if, if it doesn't work, okay, it's like this, failed, then uh, what you need to do is to download it. See, you need to download these articles, mm -hmm. and then this is the this is the quote. Um, E.g. 2021, um, July 25th, uh, May 3, volume 14. Okay, save. Right, so it's being saved. Mm -hmm. Okay, good. Alright, so now, nah ini berarti kita sudah dapat ya satu jurnal artikel. 
I'm going to close this. Jadi itu caranya untuk mendapatkan jurnal-jurnal artikel internasional yang lainnya. You can choose, ini ada e-journal Kopatais, berarti ini levelnya nasional. Ini repository Winsu juga nasional, ini juga international journal. So you have to make sure. Ya, yeah. Nanti kita masuk ke Shimago, sabar. Saya so close, bukan. So I stop share here. Ya, yeah, saya so stop share di situ. Kemudian, I will go back to the Mendeley Desktop. Mendeley Desktop, where are you? Oke. Okay. Um, Oke, okay, now here is the Mendeley Desktop. Nah, jadi, kita di sini ya. Okay. So, recently added. Oke, okay, ini yang terbaru. So, what you need to do is you synchronize. You add, add, and then you take this file yang tadi yang barusan kita download open it's being added see ini dia oke okay. nah ini dia muncul Elvianto Fukazawa Seiji three written collective feedback sources in improving Indonesian and Japanese students writing improvement kalau mau melihat artikelnya apakah sudah ada nah ini data-datanya berarti correct you can Check it again in the abstract, pages, issue, volume, uh, year 2021, text. It's not really necessary, mm -hmm. but the text. Also, keywords ini otomatis ada di bagian metadata uh, dari jurnal artikel yang ada. UI, um, yes, Ben. Okay, this is the file. Excellent, good. If you want to see the file, click ini. PDF. Okay, tada. Now you can see it. See. Jadi sudah tersimpan otomatis ke uh, cloud yang ada di Mendeley ataupun di um, di local database atau dalam laptop. Oke, okay. nah itu dari Google Scholar. Nah kalau mau menyimak penjelasannya sekali lagi boleh back lagi penjelasan dari awal. Oke, okay. alright. Uh, I close the Mendeley desktop. No, I, I don't mean to close it, but I will move it to Mendeley web. Okay, so this is the Mandela web. I'm going to show you how to see the Mandela web. How do you find um, the database from Mandela web? Okay, so I'm going to show you again my Google Chrome. Um, here it is. Nah, ini dia. Yeah, jadi, so you, you type, well, I'm actually I'm using Microsoft Bing. You type Mendeley Web, and here that you find um, here um, Web Mendeley. Okay, so click this one, Web Mendeley. Mm -hmm. So this is what it says: Getting started with Mendeley Web. I, I just accept all cookies because I like cookies. <laughs> no, I'm just joking. Getting started with Mendeley Web. Access Mendeley features from your browser without the need to install any software. Excellent. Good. Where is Mendeley Web? Now, here it is. Mendeley download. I already download. I have my Mendeley desktop already. So, what am I? I don't need to do that. Okay. Now, what you need to do is you sign in. Mm, sign in. Search, search for Mendeley. Okay, seperti ini. Yeah. Nah, karena saya tadi menyimpan data, muncul dia ini. This is my name. Okay. So, with it. This is my complete name. I'm not lying. My parents gave me this name, so I'm using this. Okay. Now, sekarang saya sudah login dengan ini otomatis. So, because again, this is my laptop, so I choose to be automatically signed in without having necessities to type again my email and password all over and over again. Now, Alright, now welcome to Mendeley. Nah, sekarang kita mau mengambil uh, jurnal artikelnya ya. Nah, seperti ini. Hmm, tadi apa? English writing for for Indonesian students. Search. Now, here it is. Uh, Mendeley is being okay, excellent. Now look at this. Uh, tampilannya hampir sama seperti Google Scholar, but it is more related to um, this one. Yang beda ini, sort by, most relevant, most recent, most cited. So you can choose pilih yang mana paling relevan dengan kata kunci yang ada di search ini, yang kita cari, atau yang most recent, yang terbaru, 
atau yang paling banyak dikutip. Kalau paling banyak dikutip, most cited ini bisa jadi tahun 80-an atau tahun 90-an. It's, it can it can be an old publication publicate published writing. And most recent ini berarti yang terbaru 2021, 2020. Most relevant berarti ini kata kuncinya berkaitan dengan tulisan kita. Kalau saya pilih yang most relevant saja karena paling bagus ini. Uh, kemudian uh, pilih misalnya tahun apa year 2021 saya pilih ini ya berarti ada 36 artikel uh, 36 articles in the year of 2021 muncul ini so we have this kinds of options to quote okay uh, and then tipenya apa misalnya mau journal conference proceeding or book section it your option kalau saya pilih yang journal klik jurnal langsung ter uh, tereduksi data yang muncul di sini ya kemudian jurnal yang mana misalnya saya pilih karena uh, Indonesian students so I'm going to choose um, International Journal of Instruction or ELT Lecturer English Language Teaching oke okay, this one Journal of English Language Studies Jadi, ini ada hanya ada satu artikel klik Oke, okay, good. Now, oh, great. Mm, you know, speaking, writing, examining, you have a student writing style in argumentative essays. Good. Now, this is Journal of English Language Studies, uh, published in the year of 2021, 2021. Kita klik ya, klik. Oke, okay. itu. Nah, ini dia. Nah, okay, muncul Journal of Open Access. Jadi, the Open Access, excellent. Kalau mau view PDF, klik kanan. You can click this view PDF. Uh, this is if you want to view the PDF format of this article, um, you can do so. Bisa dilakukan. Nah ini dia muncul artikel dia. Ya, jurnal Unilako dari Universitas Lancang Kuning, Semarang, Indonesia. But the topic is closely closely related to your writing. Take it. Karena ini berarti valid. Ini di, di Semarang dan dia ada berarti ya tidak. Tidak jurnal, meskipun international journal, sometimes international journal can also mean uh, predatory journal. So you need to check it again. Ya, caranya nanti seperti Mago Junior. Nina Setianingsi and Anissa Larasati, mm-hmm, we have here. So kalau misalnya kita biarkan sini dulu, kita coba di sini ya. So what you need to do, masukkan ke Mendeley database, klik Add to Library. Okay, good. Nah, ini ada... View and library. Okay, so I'm going to close this. I'm going to show you the uh, Mendeley desktop again. Okay, Mendeley desktop is okay. See? I am showing you the Mendeley desktop and then synchronize. Click the recently added. See, good. Now you can you can see this. Setia Ningsi ini Larasati. Tapi bedanya di sini kita tidak punya PDF-nya. Nah, bagaimana cara kita mau punya PDF? Nah, berarti secara manual adalah uh, kita download yang file yang tadi itu, mm-hmm. Elsha, and then uh, setelah kita download, kita masukkan ke uh, desktop. Nah, seperti ini ya, yang uh, desktop. Kan ada file nih bagian ini, nah di sini files. This is easy. All documents, okay. Setia Ningsi yang ini, okay. Search, okay. So the details are correct. Hmm, this is the file. Add file. Tadi baru saya download. Ini dia Elsha, okay. Open. Okay. Uh, there you can you can have it. Nah ini dia. Okay, muncul dia. Nanti kalian baca, kalian kutip, kemudian kalian jelaskan, ya. Jelas, kalian uh, synchronize dengan tulisan kalian seperti itu. Okay, close. Alright, so sampai di sini saya, saya yakin mahasiswa sudah bisa menangkap what is the meaning of using the Mendeley. I stop share di sini, so I will go on with um, this Mendeley. It's close. I will close the Google Scholar. Um, Mendeley to make a support. Okay, I think I have shown you about this a uh, few weeks ago so i am going to show you the connection between microsoft word and 
Mendeley. Okay, this is my Microsoft Word share. See, um, square MC in here uh, kosong belum ada kutip tulisan apa apa. Nah, at insnya Mendeley muncul di sini. Mendeley will appear in here. Okay, nah di sini insert citation. Um, you can choose which the documentation style that you want for your assignment, and then insert bibliography. Insert bibliography is when you already complete your citation. Jadi semua citasi kutipan dalam tulisan yang telah ada nanti bisa muncul di daftar pustaka. Okay, so open Mendeley, uh, Miss Home, the references, and then we're going to have uh, this one. For example, I'm showing. I will show you again. Yang tadi kita kutip ya, misalnya seperti ini ya. Um, English writing is essential for Indonesian students. Oke, okay, seperti itu misalnya ya. And then ada kutipan langsung. Um, I will insert citation. I would like to cite a document. Go to Mendeley. Oke, okay, it shows you. Nah, karena kita tadi baru download artikelnya, kita mau menggunakan ini misalnya ya. Hmm, kayak ini. Letakkan kursor di sini, lalu klik Cite. Nah, seperti itu ya. Uh, it click Cite, and then uh, it will appear in your Microsoft Word. Look at this one, see? Muncul dia. Setia Ningsi and Larasati 2021. Ini formalnya adalah APA. Nah, kalau misalnya mau ngasih halaman bisa. Edit citation, letakkan di sini, masukkan halamannya. Uh, uh, page, nah, misalnya page halaman, uh, halaman misalnya halaman 12. Oke. Okay. Tara, sih. Nah, that is the way how it works. Oke. Okay. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kutipan langsung juga sama terus yang lainnya so you can it depends on your uh, library database nah, nanti ini setelah semua dikutip dalam tulisan mau berapa halaman juga nanti tinggal klik ini insert bibliography cara so it's very practical it's very easy for you ya sangat gampang mandele jadi nggak terlalu sulit ini juga ada insert citation uh, yang menggunakan um, Reference Manager yang ada di Microsoft Word, It's, it is also good. Saya juga menggunakannya ini, ya, uh, seperti ini. Uh, Dominic, Zemach, Dorothy, for example, I copy in here, and then I closed. Nanti misalnya, um, misalnya saya gunakan gini. Also, writing uh, can show the students um, language credibility in the academic academic sense. Oke, okay, misalnya seperti itu ya. Um, I'm going to cite. Nah, insert citation, muncul dia ini tadi si Zemaf. Oke, okay, klik. Oke, okay, seperti itu. Ya, nah, nanti karena sistemnya ini tadi Mendel yang di atas, sementara ini yang baru, berarti kita um, klik bibliografi, Nah, bibliografi, uh, this is built-in berarti built-in meaning of built-in means sudah ada di dalam sistem ini. Pilih mau bibliografi atau works cited. I'm going to use works cited. Okay, muncul ya otomatis. Dan ini sistemnya ada di Microsoft Word. It's already generated easily like this. Ini APA, ini juga APA. Nah, kalau APA yang baru itu tidak tidak menunjuk tidak menampilkan tempat terbit yang terbaru ya. Okay, so that's the way how you link your Mendeley to your Microsoft Word. So I hope that you could get this one to this point. So I'm going to stop share. Nah, itu dia tadi Microsoft Word dengan Mendeley. Nah, sekarang kita lihat Grammarly. Grammarly, ya. Yeah. Grammarly. Nah, tadi ini sudah ini sudah aktif, Grammarly. Nah, kita lihat misalnya uh, I'm going to check my writing. Um, Open Grammarly. Okay. Um, okay. Now I uh, will show you share screen. My word. 
okay this one nah ini contoh misalnya this is the grammarly home yang sudah terinstall ke Microsoft Word atau add-ins di Microsoft Word nah muncul dia seperti ini nah saya masih ingat ketua jurusan hmm. uh, uh, sama dosen-dosen lainnya yang senior daripada saya bertanya ini bagaimana caranya ini Microsoft uh, Word sama Mendeley saya bilang insert dulu grammarly-nya ke aplikasi Microsoft Word Ya, pastikan sistem yang ada di laptop kalian yang mahasiswa ya, ini yang terbaru usahakan. Tapi paling tidak yang 10 tahun belakang juga enggak apa-apa. Fine. The most important thing is that is your original uh, application, original software ya, terdaftar dengan email kalian. Jadi sinkron dia. Misalnya klik ini, um. Nah, kan dideteksinya ini um. Tapi kalau ini judul jangan diperbaiki. Ini juga Elsa. Um, kalau misalnya this is uh, Correct, you say dismiss, nggak perlu. Elsha, and then kalau ini penting juga klik dismiss. Oke, okay? now that is the way how you want to use this. Oke, okay? nah, jadi seperti itu caranya. Atau misalnya kita coba contoh lainnya. Um, Indonesian government, uh, government uh, uh, try to um, create laws. I don't know what kind of blows. It's just just my sentence, okay? So, for example, you want to close it, close, fine. You want to open it again, fine, to create it. See, dideteksi oleh Grammarly, seperti ini. See, click this one. So, it says, it should be tries. Click, try. See, it works, fine. So, Grammarly shows this is a great job. So it's it's really useful for you if you would like to check your writing. And Grammarly is really helpful um, so far about this. And if you want to, kalau kamu mau yang profesional, yang ada premium issues, it's very deep. But make sure you do understand grammar first. Kalau mau yang premium issues, jadi jangan asal beli kemudian pakai enggak. You have to understand the grammatical rules of English sentences first. Okay? I will close this one. Saya tutup. I stop chair now. That is about the Microsoft Word. I'm going to close the Microsoft Word. Now I'm going to um, open the Google Scholar. Tadi sudah saya jelaskan. And then now I'm going to open the, the Microsoft Academic. I will close this one. Um, okay, Microsoft Academic. I will. I'm opening the Microsoft Edge. Mm. Okay, so I hope it's working. Okay, here it is, the uh, Microsoft uh, Microsoft Academic. Microsoft, oh, okay, so I will show it. Um, mm -hmm. Microsoft, oh, hold on. Oops, Academic. Uh, here it is. So I will show you with my um, PowerPoint share screen. Okay, here it is. Now I'm using the um, the Microsoft Edge uh, browser. Now I'm using Microsoft Bing, as you can see. I click Microsoft Academic, like this one. You will see this, this area. Mm -hmm. Okay. Uh, research more, research less, and explore entity analytics. And my Microsoft Edge browser also has the um, add-ins with uh, Mendeley. Yeah. Mm -hmm. Announcement. Underlying APIs that will be retired on December 31, 2021. Okay. Uh, please take note of a recent blog post about Microsoft Edge underlying APIs. This is semantic search, great. This is excellent. Oh, it's so good to be human. <laughs> See, people contribute knowledge and science in like this. Um, okay, so I try to sign in. I will sign in to my Microsoft. Uh, okay. Choose your sign-in provider. I will choose my Microsoft account because I have the Microsoft account. Sign into your Microsoft account. So this is my email address. Oh, good. Mm -hmm. Next, 
and then enter password and choose the password again that's fine so this is my password mm -hmm. once more oh no it's it's which one oh. Okay. Okay. Sign in. Okay, it's being processed by Microsoft Academic. Now you see the Microsoft Academic, and this is inside the system. Mm -hmm. Wow, so many. 267 million publications. Well, this is not my publication, okay? Um, Okay, good. Important dates. We have explored conferences, great. And new citations, citation from follows, this is blog, the journals, news, and hot topics. Excellent. So this is my profile. As you can see, this is my picture, my awesome picture. <laughs> and view profile, this is uh, my profile. And uh, five citation. see? Uh, I, I don't know why it's, uh, it seems to be a little bit different. I have 17 publications, what did I do? No, I, I don't have mathematics education, no, it's not. Um, okay, so it's it's weird that I have mathematics education. Psychology, yes, I do, I learned psycholinguistics. Um, okay, this is my publication. Um, I don't think I have mathematics education though. Hold on, let me check. Sometimes people seem to, I will I will take it again to this one. So this is my profile, as you can see. Now, if you would like to search for um, journal, you, you just you type in here. Okay, for example, English writing for Indonesian students. Okay, you can type in here, so here. Jadi banyak pilihan-pilihan yang muncul, pilih yang mana, dari tahun 93, 2021, atau 2021 saja, boleh. Nah, klik itu, ya. Nah, ini yang 2021 semua. Nah, mathematics education, mathematics education, it's weird. It doesn't talk about mathematics anyway. Why you need with it? I have no idea. Maybe the system needs to be improved. Um, so this is the way how you try to find out with Microsoft Academy. So I close in here, signed out. Um, I stop share right at that point. You need to have it to have a go and see uh, how it works. Now I'm going to see the Shimago Junior. Okay, so you see this is the mix of Bing, Shimago uh, Journal Rank. Okay, this is what you will get, you will find. I click this one, Shimago Journal Country Rank. Um, Shimago Journal, see, this is what it looks like and uh, shape of science. Uh, the Shape of Science is an information visualization project whose aim is to reveal the structure of science. Its interface has been designed to access the bibliometric indicators database of the Chimago Journal and Conquering Portal. Excellent. So we have here uh, Chimago Journal and Country Rank. For example, I'm going to, I would, I would like to publish my research articles in the field of English writing. So I will click this one, English writing, and then I, I click search. This is what you will find. Um, so no journal with English writing, okay? Now what about typing English? English, uh, search here. Um, akan banyak beberapa pilihan, for example, English for specific purposes, journal of English for academic purposes, world Englishes, um, and then we have research in the teaching of English, it was in the United States by National Council of Teachers of English. Um, college composition. Okay, now this one. I'm going to choose this one. 
composition also has the same meaning with writing okay so this is college composition and communication uh, the country is in the united states subject area is arts and humanities uh, with a category of language and linguistics literature and literary theory jadi ini masuk ke dalam kategori ini serta kalau di dalam ilmu pengetahuan sosial jurnal ini masuk ke dalam ilmu pendidikan education publishernya adalah national council of teachers of english with the high index 34 34 ini indeksnya berarti bagus ya nah kita lihat berikutnya Publication time is journals, nomor ISSN ini, coverage-nya tahun 2004 sampai 2020. Information-nya, you can, if you would like to publish in this journal, bisa klik ini, how to publish in this journal, and then you can inform the journal team in this email, uh, ccceditorialteam at gmail.com. Okay? And this is the scope, silakan dibaca nanti scope-nya. And then we have here kuartilnya sampai tahun 2020 and similar journals. See, this is uh, 2019. Kemudian total documents. We have citation per document. It, it was it improved in the year of 2013. I'm sorry if you hear background noise <laughs> because I'm not the only one in this room. International collaboration. Okay, now this journal is. Uh, listed as in Q1, jadi Q1, berarti jurnal ini sangat bagus. This is about writing. Literature and literary theory. Okay, so it's Q1. That's excellent. Seperti itu, jadi kalau kalian misalnya mau mencek uh, jurnal-jurnal internasional yang ingin uh, diragukan keberadaannya di internet, bisa memasukkan namanya di shimagojunior.com seperti ini. Ini international journal yang memang database-nya di tingkat dunia. It's, it's international. You can check the country rankings and then journal rankings, uh, country rankings, based on the name of the country. In the United States, we have China, United Kingdom, Germany, Japan, France, India, Italy, Canada, Australia, Spain, Russian Federation, South Korea, and so on and so forth. Dan lainnya, Indonesia, I don't know, where is Indonesia? My country. Ah, ada 45. Jadi, 45, we have 4.96259. What is that? 259 index. Citation for documents is 4 point uh, self-citations. Jadi, ada self-citation itu. Artinya, kalian mengutip perusahaan kalian sendiri. Kutipannya citation and citable documents itu juga seperti itu ya. Yeah. So it's it's kind of interesting to know about this Shimago Junior. So you can check. Jadi bisa masukkan lagi nama jurnalnya ke sini. Ke sini ya. Yeah. All right. So I hope that you could get the information about this one Shimago. I will close this. And now I'm going to see Turnitin. Turnitin. Turn it in. Uh, okay, so this is the turn it in. Empower students to do their best original work. Turn it in. Here it is. We have here. Uh, okay, thank you, turn it in, for welcoming me. Um, thanks for visiting turn it in. Turn it in partners with institutions and instructors all over the world. Okay, close. Uh, all right, so this is all over the world. Got it. This is when cookies again. Cookies. I don't know why this system used the word cookies. It seems to me that you like cookies. Oh, got it. No, I'm just thinking. Empower students to do their best original work. For example, login here. Ini biasanya you you can login kalau dia punya akun resmi dari institusi atau dari pihak ini ya lembaga. Dan kalau dosen yang memiliki akun ini memang sebaiknya digunakan untuk mencek tugas-tugas mahasiswa atau karya tulis dosen agar terhindar yang namanya plagiasi. I remember my experience, ada pernah kolega saya yang saya sebagai dosen pembimbing eh, dua dan yang bersangkutan dosen pembimbing satu. Lalu mahasiswanya sudah wisuda. Jadi eh, menggunakan judul skripsi mahasiswa, tapi kemudian memang mahasiswa tersebut presentasi di sebuah konferensi internasional, namun uh, nama saya sebagai dosen pemimpin tidak dimasukkan. Nah itu etikanya berarti sudah melanggar kode kode etik akademik perihal 
publikasi ilmiah. Lalu saya tegur yang bercakapan jangan melakukan hal seperti itu karena mahasiswa ini wisuda nanti judul skripsinya akan muncul di database yang ada di eh, Ristek Dikti, lalu akan muncul database yang sama di tulisan dosen. Dosen yang bersangkutan bukan Ya, saya bersyukur nama saya tidak dimasukkan, tapi saya tegur yang bersangkutan, nanti database kamu akan berbenturan dengan mahasiswa ini. Okay? That's one thing for sure. So, um, I'm glad saya sudah tidak lagi di institusi tersebut. Hmm, banyak hal pernah saya kasih tahu, saya lakukan, dan saya tegur, tapi kembali ke individu masing-masing. Dan uh, mereka tidak dapat teguran di kemudian hari. Okay. Nah, ini ada email dari institusi kita. Turnitin31 at winib.ac.id Memang kita gunakan murni untuk mahasiswa And uh, okay. Try to login Oh, okay Alright, so check Maybe I wrong, I mistype it mm -hmm. Password, uh, okay. Try once more. Good, it works. See, this is Universitas Islam Negeri Mambonjol Padang. Turnitin oleh institusi Universitas Islam Negeri Mambonjol Padang. Uh, meskipun saya saat ini di sana statusnya dosen luar biasa, dosen tidak tetap. Um, but I'm going to show you, this is my name, um, this one. So I click this, click this one. Nah, ini contoh, uh, this is my name, and tugas-tugas kalian nanti akan saya submit ke sini. Hmm. Yeah, view, and then, okay, nah, submit file. Jadi tugas-tugas yang kalian kirimkan melalui email, I will submit here, akan saya submit di sini, dan nanti akan keluar hasilnya similarity report berapa persen similar dengan dokumen yang ada di seluruh dunia apalagi ini yang berbahasa Inggris oke okay. alright so that's Turnitin dan juga ada nanti beberapa situs-situs lainnya yang bisa kalian manfaatkan misalnya uh, plagiarism uh, plagiarism checker free for example you can use this um, misalnya kalau yang ini, ini iklan ya, iklan. Uh, check plagiarism.com, uh, bisa ini. You can use this service in uh, within your own consent. This is free plagiarism checker. It has advertisement at iklan. Mm, select file, show it funds. See, it has advertisement, but that's that's okay. Bisa kalian gunakan juga ini, I'm not a robot. Select file. Um, um, yeah, you can choose. Pilih mana filenya ya, Microsoft Word atau Microsoft PDF, uh, PDF file, that's okay. Select file, and then let the system click I'm not a robot, and then check plagiarism. Biarkan sistemnya nanti akan bekerja untuk kalian. Okay, so that is the plagiarism uh, checker, 2018 sudah. Now I'm going to show you about the Google Docs, okay. Google Docs, so it's it's done. I will stop share here. Nah, sekarang saya akan lihat ke Google Docs. Hmm, hold on. Each of the system has its strength and its limitation. Tidak um, ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya adalah memudahkan pekerjaan kita kalau kalian paham apa yang akan kalian capai dengan menggunakan alat-alat ini. That's one thing for sure. Yeah. Hmm, okay, so I will show you my browser. I'm already opening my Google Chrome uh, browser. Share, see? Now, uh, this is my Google Chrome browser. Uh, it has this one. I uh, am already synchronous with my Google account. Let's say I click Google Docs. Um, okay, Google Docs like this. It's being processed by the Google Chrome. Mm. See, this is Google Docs and use free office for the web. Okay, free office for the web. Use free web version of Word. Okay, the web. Okay, good. Um, all right. So just I close it for for a while. Mm -hmm. Click this one, Google Docs. Mm -hmm. This is the 
one of the example and you have a lot of uh, options you can you can write a resume you can write letter you can write brochure project proposal macam macam ya yeah. nah misalnya ada beberapa ini for offline access okay all right phd series uh, university selection assignments and then uh, laporan ini laporan program ini program uh, dosen pemula oke okay, seperti ini ya ini ada google docs ada jail template um, ini waktu itu ada pakai google drive misalnya uh, owned by anyone owned by me oke okay, this one that, that i own simply being human this is my statement of purpose and then yeah, well i attended the PhD series actually Okay, so for example, this is my uh, Google Docs statement of, okay, I open my resume opening CV 2021 Google Docs. This could take a few moments. Nah, mungkin seperti ini ya, uh, CV 2000. Okay, this is the option. Oh, zoom-nya tegang dia. <laughs> zoom-nya, nah, wow. Saya gue gue kepala saya. Okay, nah, ini berbuat sinyalnya antara Google Doc dengan Zoom. Okay, it's being um, This is the, the option. Nah, ini sebenarnya saya ketik di Microsoft Word awalnya, tapi bisa diakses di sini. Uh, docs. Nah, it's it's uh, so that everyone can see what am I doing with this uh, file. Okay, so you can write your own document by using this Google Docs. Okay, so many options in Google Docs. It, it I think it takes a lot of the internet data to open Google Docs like this, especially if you would like to collaborate it work um, collaboratively like this. Hmm, see, it's good, <laughs> Teflon. Um, Grammarly works in beta format, see, beta, ini. So, Grammarly detect the word Teflon become Teflon, bukan. Teflon is teaching English as a foreign language in Indonesia. So, I close this one. Mm -hmm. Close this, I stop share. Uh -huh. So, <sighs> All right, so there are many ways for you to see. Um, nah, ini tadi ada Mendeley to Microsoft Word, we have Grammarly, we have Google Scholar, Microsoft Academic, Simago Junior, Trinitin, Plagiarism Taker, and Google Docs. I have shown you how to use this. Jadi tinggal sekarang kalian menggunakan IT ini untuk proses kreatif berbahasa. Ya. Nah, ada ini sudah tadi. Grammarly, Google Scholar, and then I also uh, show you the Microsoft Academic and Turnitin. Um, bisa nanti ini minta tolong ke dosennya yang ada di jurusan untuk mencek Turnitin. Oh, dosen yang bersangkutan akan mencek tugas bagi si anda ya. And then Google Docs, I have shown you bisa, it can be mix of word, it can be in the form of Excel or PowerPoint, you can have it. Nah, kelebihan Google Docs adalah kita bisa mengaksesnya dimanapun kita berada as long as you have access to internet. Login ke akun Google and then you can download the file in the form of this. And then the next one, visit Shimago Junior and Country Rank in order for you to check the credibility of the intended journal. Mm -hmm. And the last one, this is what I like the most. Now it's time for you to create your creative work based on your language learning. So, I have three quotations for you. This is the picture I took it from, again, from internet. I do not own the credit for these pictures and words, but I'm using them to support my explanation to all of you. The first one is from quotation from Bill Gates. Uh, I've never met him, but I know him as one of the influential figures especially dealing with the technology and computer. Microsoft is a big name with Bill Gates. It says, success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose. Okay. Wow, it's, it's deep. Yeah? Jadi ini kesuksesan adalah guru yang lousy. Lousy means uh, apa, uh, guru yang sedikit, tidak pernah marah-marah, uh, ya, lembut, lunak, lousy. It seduces smart people. Dia membuat orang-orang pintar tersebut berpikir kalau mereka tidak pernah gagal. It's lousy teacher. It's a success. 
Okay. So the true science of intelligence is not knowledge but imagination, according to Albert and Spanish. Seperti Microsoft ini, I think Bill Gates try to imagine something that can um, help human to to write, to compose something, and the, the technology, the system, the science, and imagine, and then the the brain works. The brain think about okay, this is the way how it goes. This is the way how we should do. Nah, kalau untuk kehidupan sama manusia, I take a good quotation from Maya Angelou. So. Um, this one is the left hemisphere, his brain, <laughs> Bill Gates and Albert Einstein are the, the brain or the left side and the soft part of your brain or your mental capacity or your, your personality, saya mau dari Maya Angelou. Maya Angelou said, I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you make them feel. This is Maya Angelou, okay? It's, it's also deep. Ini maksudnya adalah orang Maya Angelou sudah mempelajari atau sudah memahami bahwa orang-orang akan lupa apa yang kamu Anda katakan, orang-orang akan lupa apa yang kamu kerjakan, tapi orang-orang tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuat mereka merasa merasa sedih, merasa sedih, merasa gembira, merasa senang, oke. Okay? Now that's, that's you need to see. This is the, the way Maya Angelou. Now I close in here. Um, I close at this point and uh, if you have any question please write down your question in this uh, comment section di bagian bawah silahkan tuliskan uh, pertanyaannya di bagian bawah komentar and if you would like to ask me directly you can contact me through my whatsapp number or my email thank you for listening to my description and my explanation I'll see you again next week be ujian tengah semester dan please be ready i'm going to uh, inform you through my through our group whatsapp okay um thank you have a good day assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh